എന്തുകൊണ്ടാണ് പെരുന്നാൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനമായത് രണ്ട് പെരുന്നാളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂ തല നൽകി ആ രണ്ട് പെരുന്നാളുകളും ഒന്ന് വലിയ പെരുന്നാൾ വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന് മഹത്വം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ദിവസം എന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വലിയ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബലിപെരുന്നാൾ എന്ന് പറയും ബലി അർക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബലിപെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പെരുന്നാൾ അതിനെ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ മഹത്തായ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഘോഷ ദിവസമായത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം രണ്ട് പെരുന്നാളുകളും നോമ്പിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ അതിമഹത്തായ ഫർലായ നോമ്പ് ഇൻ്റെ സമാപനമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ അപ്പുറത്തുള്ളതോ ദുൽഹജ് മാസം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നോമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് എട്ടിന് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ഒമ്പതിൻ്റെ അന്നത്തെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാജിമാരല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തെയും വരുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തെയും ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടുന്ന വളരെ മഹത്തായ സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് ഈ നോമ്പിനോട് ചേർന്നാണ് രണ്ട് പെരുന്നാളുകളും ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല മനുഷ്യനെ പഠിച്ചു ആ മനുഷ്യരിൽ അള്ളാഹു ചിലർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നു ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത നരകത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വലപ്പത് തറിനാലെ ജഹന്നം എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു തല അതിൽ നമ്മൾ ആരെയും പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അവൻ്റെ മഹ്ലായ ഫതിലുകൊണ്ട് സ്വർഗാവകാശികളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ ആളുകൾ നരകത്തിന് കാരണക്കാരാകുന്ന നരകത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു പോയ പാവികളായ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നരകത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി മോചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് സമയങ്ങൾ അത് ഒന്ന് അറഫ ദിവസം അറഫ ദിവസം അള്ളാഹു താല എത്ര ആളുകളെയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ എത്ര ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു താല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നരക മോചനം ലഭിച്ചാൽ അതിൽ ആഘോഷമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് പിന്നെ എന്താണ് ആഘോഷം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം വിജയം കൈവരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആഘോഷിക്ക എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്താണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ കടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത അൽഫത് ഫാസ് അവൻ നിശ്ചയം വിജയം കൈവരിച്ചു ആ വിജയം ലഭിക്കാൻ നരകത്തിലുള്ള മോചനം ലഭിക്കുന്ന സമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ ദിനം അതുപോലെ അറഫയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ദിനം അറഫയുടെ ദിനം ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന്റെ അന്ന് ആ രണ്ട് മോചനങ്ങൾ നരകത്തിലുള്ള മോചനം അതൊരു ചെറിയ മോചനമല്ല ഒരു ജയിൽ മോചനം പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ നിന്നോ രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പോലെയല്ല രോഗവും ജയിലും ഒക്കെ കൂടി വന്ന മരണം വരെ കാലം തെളിയുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയും അതിന് ഒരു പരിധിയുമുണ്ട് നരകമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന തീൻ്റെ എഴുപതരട്ടി ചൂടുള്ള ജഹന്നം ആ ജഹന്നമിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവല മോചനം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിജയം വേറെ എന്താണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വകുപ്പ് വേറെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആഘോഷത്തിന് വകുപ്പുള്ള ദിനങ്ങൾ അതാണ് ചെറിയ പെരുന്നാളും വലിയ പെരുന്നാളും എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ആ നിലക്കുള്ള പെരുന്നാളായി നമ്മുടെ ഈ പെരുന്നാളും നമ്മുടെ എല്ലാ പെരുന്നാളുകളും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ എന്ത് ആഘോഷം എന്ത് പെരുന്നാൾ അവൻ്റെ കാര്യം വളരെ പ്രയാസം തന്നെ അതാണ് ഇത്തിഹാഫിൽ ഇഹിയുടെ വ്യാഖ്യാനമായി ഇത്തിഹാഫിൽ പ്രത്യേകമായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി ഈ യാനത്ത് പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഘോഷം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ആഘോഷം നരകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്യണം അതിനേറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സന്ദർഭം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി നമ്മൾ റമലാൻ പിരിയാൻ പോകുന്നു ഈ സമയത്തും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടവരായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഹൽബ്
നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങളുമുണ്ട് ചെറിയ പെരുന്നാളിന് നിർബന്ധമായ കർമ്മമാണ് ഫിത്ർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്നത് ഫിത്ർ സക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് കേൾക്കാത്തവർക്കും യൂട്യൂബിൽ അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഫിത്ർ സക്കാത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു ധർമ്മ നിർബന്ധ ദാനമാണ് അത് ഫിത്ർ സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ധർമ്മം അത് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ സുബിഹി മുതൽക്കാണ് അത് നൽകാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നീട്ടിവെക്കരുത് ഉച്ചവരെ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന് തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ അത് കൊടുക്കാം പെരുന്നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം റമദാനിൽ തന്നെ റമദാൻ ആയാൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതിന് വാങ്ങിയവർ വാങ്ങാനും കൊടുത്തവർ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അർഹരായി നിലനിൽക്കണം എന്ന നിബന്ധനയുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ മഹത്തായ കർമ്മം അത് കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കണം സാഫയും അതും അനുസരിച്ച് ധാന്യം തന്നെ കൊടുക്കണം അത് പ്രധാന ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അരിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ വേറെ കൊടുക്കരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ എതിരി ചേരിയിലുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ കുറ്റ്യാടിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇക്കൊല്ലം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ അരി ധാരാളം കിറ്റായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ കിട്ടിയതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അരി കുറച്ച് കയമരി കൊടുക്കുക ബാക്കി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളും മുളവും ഒക്കെ കൂടി പിത്ര തക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് എന്ത് പറയാനാ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ലാത്ത് ബുത്തുല അമലക്കും നിങ്ങൾ അമലും നിങ്ങൾക്ക് ബാത്തലാക്കി കളയരുത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് വഴിപ്പെടുക എന്നാണ് അള്ളാഹു തലയും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലും കൽപ്പിച്ചതിന് വഴിപ്പെടുക ആ വഴിപ്പെടാൻ തയ്യാറില്ലാതെ അവനവൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവനവൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാക്കുക മതം ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് പൂർവ്വകാലത്തുള്ള അഹ്ലി കിതാബിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തത് അവർ സ്വയം മതം ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവർ മതം അവർ മതമാക്കി മത നിയമങ്ങളാക്കി അവരെ വകയിൽ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുത്തൻവാദികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുതൽ ഭക്ഷ്യദാനം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യവസ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാറ്റിമറിക്കാൻ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തത് ഏതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാറ്റാൻ ആർക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരം പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളോ സഹാബത്തോ ജീവിതത്തിൽ അറബിയിൽ ഹുത്തുബോധി അറബിയിലല്ലാതെ ജമാ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പെരുന്നാളും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഷ മാറ്റാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവനവൻ്റെ യുക്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നല്ലത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുക അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ യസബൂന അന്നഹും യുസുൻ അസുൻ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പുത്തൻവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവർ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കങ്ങനെ മാറ്റാനൊന്നും അധികാരമില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് മിനയിൽ ഈ എത്ര അങ്ങടുകളെയാണ് അറത്തിടുന്നത് ലോകത്തൊട്ടാകെ എത്രയാണ് അറക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മാംസം അവിടെ ചിലവാകുന്നില്ല അവർ തിന്നുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആ മാംസം അങ്ങനെ ചിലവാകുന്നില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് അറിവിന് പകരം വേറൊരു സംഗതി നമുക്ക് പകരം ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ സല്ലി റബ്ബിക്ക് അവൻഹർ ഏ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കണം വലിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കണം അറിവും നടത്തണമെന്ന് പറയും അതിന് അറിവിന് പകരം ആളുകൾക്ക് ഉപകരിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റമ വലിയ പെരുന്നാളിന് കുറച്ച് കായമാരി വാങ്ങി കൊടുത്താൽ മതിയാവോ ഉദഹീയത്തിന് പകരം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുത്താച്ചാൽ മതിയാവോ അല്ലെ കുറച്ച് കേശ് കൊടുത്താൽ മതിയാവോ അതിന് ആ ഉദഹീയത്തിൻ്റെ പറയപ്പെട്ട മൃഗം തന്നെ അറുത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ നേരെ മറിച്ച് ഒരാളെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ വരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇറച്ചി കൊടുക്കണ്ട വേറൊരു സാധനമാക്കുക ഉദഹീയത്തു തന്നെ നടക്കുമോ പറ്റുമോ കാരണം അപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീന് മാറ്റലായി ദീന് മാറ്റാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ ഖജനാവിൽ ഇല്ലായിട്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല ഓരോരുത്തർ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ അതൊന്ന് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു തല ഏൽപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അള്
അള്ളാഹുവും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സഹാബത്ത് കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ സം നമുക്ക് ഈ മുൻ മുൻഗാമികളായ ഇമാമികൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് നബിയും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ചത് നേരെ പറഞ്ഞ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മതം മാറ്റുക മതത്തിൻ്റെ നിയമം മാറ്റുക ഇതാണ് നേരത്തെ യഹൂദികളിലും നിസ്രാനികളിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ആ ദീൻ തകർന്നു പോയത് അതേമാതിരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കക്ഷികളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ഒതുഹി നിങ്ങളാരും പിതൃതക്കാത്ത് ധാന്യമല്ലാതെ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ് അറബി അള്ളാഹുനെ മധുഹബിൽ കൈമത്ത് കൊടുത്താൽ വില കൊടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ട് ആ മധുഹബ് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ ഒരു മധുഹവും സ്വീകരിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും കയറി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതനുസരിച്ചൊന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ അമലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഫിത്ര സക്കാത്ത് അതിൻ്റേതായ നെൽ അതിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ കൊടുക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഫിത്ര സക്കാത്ത് നിർബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിലും പകലും ആവശ്യമായ ചെലവിൻ്റെ വകുപ്പ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ നിയമം അതില്ലാത്ത ആളും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല കൊടുക്കുമ്പോൾ അവനവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമുള്ളവരുടെ ഫിത്ര സക്കാത്തും കൊടുക്കണം അതെല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മസലകളാണ് ഇപ്പോൾ ഫിത്ര സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ കൊടുക്കണം മറ്റൊന്നാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നുള്ള വലിയൊരു അമലാണ് മഹരിബ് മുതൽക്ക് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം വരെ ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിനത്തിൽ തെക്കിബീർ ധാരാളം ചൊല്ലുക അതൊരു വലിയ പുണ്യമുള്ള അമലാണ് അത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം തെക്കിബീർ ഇപ്പോൾ തെക്കിബീർ വളരെ കുറഞ്ഞു എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എത്ര തെക്കിബീർ കേൾക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തെക്കിബീർ കേൾക്കലില്ല തെക്കിബീർ ധാരാളമായി നമ്മൾ ചൊല്ലണം അള്ളാഹു അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വലിയ തുക്കബീർ ഹദാക്കും തെക്കിബീർ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാല ഏ നമുക്ക് പെരുന്നാൾ തന്നതിന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് റമദാൻ തന്നതിന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് തെക്കിബീർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തെക്കിബീർ ധാരാളമായി നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അത് പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് വലിയ പെരുന്നാളാകുമ്പോൾ അന്നും പെരുന്നാൾ രാവ് മഹരിബ് മുതൽക്ക് അതുപോലെ ഇമാമ് തെക്കിബീർ കെട്ടുന്നത് വരെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് വരെ എല്ലാ സമയത്തും തെക്കിബീർ സുന്നത്തുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ വലിയ പെരുന്നാളിന് നമുക്കറിയാം ദുൽഹജ് ഒന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ ഒതുഹിയത്തിന് പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങൾ അതായത് പശു ആട് ഒട്ടകം അത്തരം മൃഗങ്ങൾ കണ്ട അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ മിൻ സുബിഹി യോമി അറഫത്ത ഇല ആസ്രി ആഹ്രി അയ്യാമിത്ത് ശരീഖ് അറഫ ദിവസത്തെ സുബിഹി മുതൽക്ക് അയ്യാമുത്ത് ശരീഖിൻ്റെ അഥവാ ദുൽഹജ് പതിമൂന്നിൻ്റെ അന്നത്തെ അസറിൻ്റെ ശേഷം വരെ ഓരോ നിസ്കാര ശേഷം സ്വർളും സുന്നത്തുമായ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകമായി തെക്ബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷവും തെക്ബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം അത് തെക്ബീർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ വലിയ പെരുന്നാളിനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ഊതുഹിയെ തറക്കുക എന്നത് അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ചെറിയ പെരുന്നാളിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർബന്ധമാണ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് എന്ന ആ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങൾ ഒരു റമദാനിൽ മാംസമാകുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും മറ്റൊരു റമദാനിൽ ധാന്യമാകുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുമാണ് ഇസ്ലാമിൽ കൽപ്പനയുള്ളത് അതനുസരിച്ച് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക അതാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണം ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്ത് എങ്ങനെയെന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട വിഷയമൊന്നുമില്ല ഹജ്ജിന് പോയാൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഏഴ് ചെറിയ കല്ലു കൊണ്ട് എറിയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്താ കാര്യം ആർക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടുക അതൊന്നുമല്ല അന്ന് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പിച്ച സമയത്ത് കൽപ്പിച്ച പോലെ ചെയ്യുക അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് മുസ്ലിം അല്ലാതെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മതം ഉണ്ടാക്കലല്ല ഉള്ള മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അതാണ് മുസ്ലിം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ശരിക്ക് സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനായാലേ ശരിയായ മുസ്ലിമായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി പറയാനുള്ളത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാളിനും വലിയ പെരുന്നാളിനും പ്രത്യേക നിസ്കാരം സുന്നത്തുണ്ട് സുന്നത്താണെന്ന് വളരെ ശക്തിയായ സുന്നത്താണ്
ആ രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം തക്ബീറ് ചൊല്ല അതിൻ്റെ ഇടക്കും സുബാനുള്ള അലഹമില്ല വല ഇലാഹ് അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ല ഇതാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകതയുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് റക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അതാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ കാഫ് സൂറത്ത് ഓതുന്നത് സുന്നത്താണ് ഈ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓതുന്നില്ലെങ്കിൽ സബിഹിസ്മ സൂറത്തും അല്ലാത്ത ഹദീസ് അല്ലാത്ത ഹദീസ് ഉലാഷിയ എന്ന സൂറത്തും ഓതാം ഏതായിരുന്നാലും ശരി ആ മഹത്തായ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നമ്മളെല്ലാവരും നിസ്കരിക്കണം അത് നമുക്ക് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നതിനാണ് വലിയ പുണ്യം ഈ വർഷം നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി ജമായത്ത് ആയി നിസ്കരിക്കാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീടുകളിൽ വെച്ച് നമ്മളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് വലിയ പുണ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ വെച്ച് ജമായത്തായി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നിസ്കരിക്കാം അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ജുമായ പോലെയല്ല പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ രണ്ട് ഹുത്തുബകൾ സുന്നത്തുണ്ട് ആ രണ്ട് ഹുത്തുബകൾ ഒരാൾ മാത്രം ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഹുത്തുബ സുന്നത്തില്ല സ്ത്രീകൾ മാത്രം നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഹുത്തുബ സുന്നത്തില്ല അതേസമയത്ത് പുരുഷന്മാർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് ജുമായ നിസ്കാരം പോലെ നാൽപ്പത് ആളുകൾ വേണം എന്ന നിബന്ധന ഈ നിസ്കാരത്തിന് ഇല്ല ഹുത്തുബക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വെറും രണ്ടാളാണെങ്കിലും ഹുത്തുബ ഓതാം ഹുത്തുബ കുറേ നീറ്റി ഓതണം എന്നില്ല ഹുത്തുബയുടെ ഫറലുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയും അതോടുകൂടി തന്നെ സുന്നത്തായ അത് ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ ഹുത്തുബ നീണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഹുത്തുബക്ക് അലഹമില്ല എന്ന് പറയൽ നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നബിസല്ലാ ഹരിസങ്ങൾ പേരുള്ള സലാത്ത് അള്ളാഹു മുസ്ലി അല മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സലല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് അല അങ്ങനെയോ സലാത്ത് കൊണ്ടുവരിക മറ്റൊന്ന് തെക്ക് കൊണ്ട് വസൂയത്തിയ ഇത്തക്കുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ ഊസൂയിക്കും ഇത്തക്കു അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ഒരായത്ത് ഓതുക ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ആയത്ത് പിന്നെ മൂമിനികൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാ നടത്തുക ഇതാണല്ലോ ഏ വേണ്ടത് രണ്ട് ഹുത്തുബകളാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹുത്തുബയിലാണ് ആയത്തോതൽ നിർബന്ധമുള്ളത് മൂമിനികൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യുക എന്നതും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹുത്തുബയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയാകും ഹംദും സലാത്തും തക്ക കൊണ്ടുള്ള വസീയത്തും മൂന്ന് രണ്ട് ഹുത്തുബയിലും കൊണ്ടുവരണം ഇത് വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഹുത്തുബയും നമ്മൾ അവന് മെമ്പർ നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കസേര അവിടെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു കസേരയും വെച്ച് അവിടെ നിലത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കാം അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഓം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹുത്തുബയും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണയായി പലരും മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തി ഹോദി ടു യാസിൻ ഹോദിയൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട് അത്തരം പതിവുകളൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ അതൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം കാരണം നമുക്ക് പെരുന്നാളാണ് ആഘോഷമാണ് നമ്മളെ മരിച്ചു പോയ ബാപ്പ ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പെരുന്നാളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നവരും നമുക്ക് പെരുന്നാളിന് വസ്ത്രം വാങ്ങി തന്നവരൊക്കെ അവരെ കബറിൽ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷം വേണ്ടേ അവർക്കൊരു സന്തോഷത്തിന് അവർ വലിയ കുറാൻ ദുഹായ ചെയ്താൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അത് അതിന് അതിനൊക്കെ തിരക്ക് കൂട്ടരുത് സാധാരണ നമുക്ക് വള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അല്ലാത്ത തിരക്ക് കാണിക്കും അങ്ങനെ തിരക്ക് കാണിക്കരുത് നമ്മളെ വാപ്പാനോടും മാനോടൊക്കെ കടപ്പാടൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടണം നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളോട് ഉസ്താദന്മാരോട് കടപ്പെട്ടവരോട് കടപ്പാട് വിട്ടാൻ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും അതിൽ മുൻപന്തിയിലും അത് സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുവരുന്നവരിലും ഉൾപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ പെരുന്നാൾ ദിവസം പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാം പക്ഷേ ഈ വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഉസ്താദ് പറകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ടൂറും മറ്റ് യാത്രകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അങ്ങാടികളിലൊക്കെ പോകലും ഈ ഒരാഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികൾ അത് ഈ വർഷം നമുക്ക് അനുയോജ്യവുമല്ല അത് ശരിയുമല്ല അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ അയബാധത്തുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു കുറവും വരുത്താതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അള്ളാഹു തല കഴിവ് തന്നതനുസരിച്ച് ഇത്തക്ക ഉള്ളാഹു മസ്തത്തായിട്ടും അള്ളാഹു കഴിവ് തന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നിർവഹിക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഉണർ
നമ്മുടെ മാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് ചെറിയ പെരുന്നാളാവുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരം മാസപ്പിറവി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പതേ റമദാൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം ഇല്ല ഒന്നാമത് ചൊവ്വാൽ ഒന്നായി പെരുന്നാളായി ഈ മാസപ്പിറവി അത് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാതിമാർ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെരുന്നാളായി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടത് ആയി പറഞ്ഞ ആളെ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായി എന്നാലും നമുക്ക് പെരുന്നാളായി ആ പെരുന്നാൾ മാസപ്പിറവി കാണുന്നതോടുകൂടി പെരുന്നാളാകും അല്ലെങ്കിൽ ഷാബാൻ മുപ്പതാകുന്നതോടുകൂടി പെരുന്നാളാകും എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും ഹുതുബയും അത് നിർവഹിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതെല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്താൻ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ വർഷം പള്ളിയിൽ പോകാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് പിന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഈദ്ഗാഹിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളി പോലെ തന്നെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അതാണ് ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ മംഗലാപുരത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ഈദ്ഗാഹുകൾ ഉണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കലുണ്ട് അത് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചില മധുഹബുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഈദ്ഗാഹുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാകാറുമില്ല ചിലർ ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില മൈതാനിയിലും കടപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസേൻ്റെ മുറ്റത്തും സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്തെല്ലാം പോയിട്ട് ഈദ്ഗാഹ് ഇത് ബോർഡ് വെക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഈദ്ഗാഹ് ആവില്ല അത് സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കടപ്പുറം കടപ്പുറം തന്നെയാണ് സ്റ്റേഡിയം മൈതാനം സ്റ്റേഡിയം മൈതാനം അത് ഈദ്ഗാഹ് അല്ല ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നൊരു കളവ് എഴുതിയേക്കാണ് അത് സത്യമല്ല അത് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു പഞ്ചസാരൻ്റെ മേലെ കുരുമുളക് എന്ന് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് കയറാതിരിക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈദ് കാഹ് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചാൽ എന്നാൽ പിന്നെ പള്ളീൻ്റെ മോളെ തന്നെ ചുമർ മേലെ ഈദ് കാഹ് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചാൽ പോരെ എന്നാൽ പിന്നെ പള്ളി ആവുകയും ചെയ്തു ഈദ് കാഹ് ഇത് ബോർഡും ഉണ്ടായിനെ ബോധ വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളി ഈദ് കാഹ് ആവും അപ്പോൾ ഈദ് കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് സുന്നത്തി മാറ്റിലെ വിരോധികളെ പരിപാടിയാണ് അതിൽ മുസ്ലിമുകൾ പെട്ടു പോരുത് എന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ കൊല്ലത്തെ പെരുന്നാളിനെ പറ്റി അല്ല ഏത് പെരുന്നാളിനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അത് വഞ്ചനയാണ് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഈദ് കാഹ് അല്ല അത് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാണ് വഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വഞ്ചിക്കുക എന്നാൽ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് വഞ്ചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തെറ്റാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം നമ്മൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക അയൽവാസികളെ സന്ദർശിക്കുക ജനങ്ങൾക്കോ സന്തോഷം പങ്കിടുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിയമപരമായി ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം പെരുന്നാളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കേണ്ടത് നിയമം ലംഘിക്കുക എന്നതും കടുത്ത തെറ്റാണ് ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിയമം തെറ്റി തെറ്റിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കവും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തീവ്രവാദികളും നിയമലംഘകരും ആകാൻ നമുക്ക് പാടില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്ന് ഉറപ്പെടുത്താൻ പിന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ബാങ്കോയിൽ കാമത്തില്ല അസലാത്ത ജാമ്യാ ഏ എന്ന് വിളിച്ചു പറയലാണ് ആ സമയത്ത് സുന്നത്തുള്ളത് എന്ന് ഉണർത്തുന്നു പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിത്ര സഖാദിനെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നത് പറയാമെന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തും ഇനി മോമിനിങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം നമുക്ക് ഈ റമദാൻ പിരിയുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല നാളെയും കൂടി നമുക്ക് റമദാൻ തന്ന വളരെ സന്തോഷം റമദാൻ പിരിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ മാനസികമായി വലിയ വിഷമം കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാഭം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പരിഹാരം കിട്ടുന്ന സമയം അത് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിലല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും